आप देख रहे हैं डीडी कशर एहसास कश्मीर का Assalamualaikum, dear students. A uh, welcome to this study class. I think this is first time that in year 2021 we are here again, but this time with the different news that uh, we in class 11th and 12th have shifted from you know your uh, already existing textbooks, Chinar one and Chinar two. Now it's not that. It's actually. now we have shifted to central board of school education and this year we are going to teach you know it's flamingo and vistos in class 12 and inshallah when we will come to class 11th we'll uh, talk about that today we will be focusing our attention on these new two textbooks this is core right this is textbook for uh, this class 12th and core course okay so Uh, we'll be doing one of a very very important lessons. Inshallah, we hope that for uh, our students, teachers who are watching back uh, from home, वो सब बच्चे भी बड़े प्यार से आराम से आज का क्लास देखिए और एंजॉय कीजिए. इसमें मैं बहुत सारी बातें, टेक्निक्स वगैरह आपको समझाऊंगा और मुझे लगा, as far as I understand, बहुत ही इजी बुक है, बहुत ही सिंपल बुक है, बहुत बहुत सारे इट इज गोइंग टू टीच यू अ लॉट ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स नेटिग्रिटी न्यूएंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज द बेसिक स्केल्स राइट सम जॉनर्स ऑफ लैंग्वेज विल बी टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स राइट सो फॉर इज दिस टूडेज क्लास इज कंसर्न राइट तो आज हम आपके साथ जो है विल बी हैविंग दिस टॉपिक द इंटरव्यू ओके एंड इट इज बाय Christopher Sylvester, right? It's by Christopher Sylvester, chapter number seven in Flamingo, right? So it's a non-fictional prose lesson. So इसी पे बात आज करेंगे, ठीक है? So this is in two parts actually. So in first part, uh, we have some observations of some of the great celebrities of the world regarding interviews. दुनिया के बहुत ही मशहूर celebrities इंटरव्यूज के बारे में क्या तासुर है उनका वट डू दे थिंक अबाउट इंटरव्यूज उनके ख्याल क्या है इंटरव्यूज के बारे में तो मैं आपको प्रैक्टिकल इंटरव्यू बिटवीन टू पीपल वन ऑफ ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटीज तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा इन शह आई होप के ये जो हमारी आज क्लास जाएगी इट विल बी इन टू पार्ट राइट इन पार्ट वन विल बी dealing with the reactions the observations the comments of uh, celebrities all around the world about interviews right and in second part we'll be having a small interview between two people right so let's go to the introductory part of first lesson i told you that the name of the lesson is the interview okay and this lesson is written by christopher sylvester okay and a brief intro about uh, this person who was sylvester so dear students uh, this chapter the whole chapter is an excerpt right uh, from one of the famous books of this christopher sylvester and what was the name of that very book it was the penguin book of interviews and it's edited by christopher sylvester राइट सो डाउन द एज जब तक उन्होंने जो लास्ट टाइम पे अभी तक वैसे सिल्वेस्टर हिज अलाइव तो उन्होंने अपने टाइम तक व्हेन दिस बुक वाज रिटन तो उस टाइम तक जितने भी इंटरव्यूज थे उनका एक एडिटेड वर्जन उन्होंने बुक फॉर्म में लाया है एंड द नेम ऑफ दैट बुक इज द पिंगविन बुक ऑफ इंटरव्यूज राइट तो ये जो सिल्वेस्टर थे कौन है ये हे वॉज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री at peterson cambridge the uk ke he is a man from united kingdom right so very famous in his introduction in your textbook you will come to know that he was a regular writer for private eye and 
he has also written for Vanity Fair. Both of these are two important magazines, right? Magazines. Uh, one, uh, for example, if you go to this private eye, uh, it is uh, from United Kingdom. It's, it gets published. It's being published by United Kingdom. And then if you go to Vanity Fair, it is from United States, one of the famous magazines, right? So he talks about that. And uh, this uh, Christopher uh, Sylvester actually, uh, this is his introduction that he, uh, how uh, much impact he has actually on things. So then, this coming to, down to this, for example, today's lesson, uh, if you see uh, on this very, uh, let us uh, call it as a flashcard, here you have two people, right? This is actually uh, the interview between the two people, right? So we'll talk about that. The second part is about this. And uh, now let us see what is in part first, okay? In part first, in part first, we have some, uh, I, I told you, we have some reactions of people, right? So mixed reactions from people, we'll come to know about that. And then in second part, uh, there is an interview between Amberto Echo, a professor in Bologna in Italy. And the interviewer is uh, Mukud Padmanabhan. He's uh, editor of The Hindu, a leading daily newspaper in India. Okay, he's actually the interviewer and the interviewee is, who is interviewee? It is uh, uh, Amberto. Echo, right? So here we have the pictures of the two people. Here you have Ambato Echo, and here it is Mukun Padmanabhan. Okay. So, dear students, before going to actual business में जाने से पहले, सीधे क्लास के अंदर जाने से पहले क्या करेंगे हम? Yes, we will go to scaffolding, जो आगे आपको आने वाले इस पूरे लेसर में फर्स्ट पार्ट में इंटरव्यू जो मैंने बोला कि इट्स एन एक्सर्पट एंड इसमें मिक्स्ड रिस्पॉन्सेस हैं उसमें कुछ वर्ड्स जो नए वर्ड्स आई एक्सपेक्ट दैट दीज आर सम ऑफ द न्यू वर्ड्स एंड इन वर्ड्स को जब तक कि आप फ्रेंड्स ने बनाएंगे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स स्टिंग बैक एट होम इन द टाइम्स ऑफ पैंडमिक बहुत जरूरी है कि आप जो नए वर्ड्स आई एक्सपेक्ट कि ये पहली बार आप इन वर्ड्स को देख रहे हैं अगर नहीं तो यहां पे तो इनका पर्टिकुलरली यू नो कि इन अ पर्टिकुलर लेसन अ वर्ड हैज सम स्पेशल मीनिंग रिलेटेड टू दैट लेसन ऑनली समटाइम्स इट इज आल्सो पॉसिबल कि आप डिक्शनरी में जाते हैं वर्ड के सामने बहुत सारी एंट्रीज होती हैं बहुत सारे मीनिंग होती है एक ही वर्ड की बट ये याद रखना चाहिए वेन यू गो टू अ टेक्स्ट बुक एंड यू फाइंड अ वर्ड Don't go to the first dictionary entry and feel that okay, ये इसकी meaning होगी. No, you have to feel, you have to see whether uh, this is the context of this word in the lesson. क्या lesson में भी यही meaning है? तो आपको पूरे सारे meanings देखने पड़ेंगे dictionary में. Then आपको वो जो आपकी relevant meaning वहाँ पे text में आती है, उसको आपने लेना होगा. Then you will be able to understand the meaning of the that word there in the text, right? So that's why कि आप text book में देखे देखते हो, most of the times we write glossary. तो glossary में क्या कहते करते हैं हम? जब book में हम meaning देते हैं, तो वहाँ पे हम वही कोशिश करते हैं as experts, as teachers कि आपको वही meaning यहाँ पे word की बता दें. That is required in the text, है ना? Otherwise, you will find so many responses or meanings of that word in a dictionary. That's why कि you have to be very professional when you use the dictionary. You must know that कि यार मुझे कौन सी meaning चाहिए यहाँ पे? Yes, that's it. So कुछ words यहाँ पे हैं and कुछ words मेरे सामने भी. So let us try to see what these words tell us. उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा brief कराऊंगा lesson का. उसके बाद इंशाअल्लाह we'll talk about theme, right? Then we will go to assessment part. Then I will talk about I will teach you inshallah here 
हाउ टू गो फॉर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है ना तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन भी करेंगे हम यहाँ ही इन शाह और यहीं पर हम क्या करेंगे यहाँ पे कुछ असेसमेंट एंड यू नाउ दैट अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी ट्वेंटी ट्वेंटी हम वी टॉक अबाउट स्कूल बेस्ड असेसमेंट स्कूल बेस्ड असेसमेंट इज थ्री सिक्सटी डिग्री वेयर आपके जो फ्रेंड्स वहाँ पे घर में बैठे हैं एक दूसरे को भी आप जब मेरे लेसन के बाद क्वेश्चन पूछ पूछ सकते हैं कि आपको ये चीज़ समझ आई यू कैन ऑस क्वेश्चन टू इच अदर दैट्स प्योर असेसमेंट राइट तो आप एक दूसरे को तो इसी तरह टीचर असेसमेंट मैं यहां से कुछ क्वेश्चन दूंगा आप उनका आंसर करेंगे तो ये भी हो जाएगा सेल्फ असेसमेंट अब अपने आप को लेवल देखेंगे जब आपने ये लेसन डिलीवर करने से पहले आपकी जो अंडरस्टैंडिंग इस टेक्स्ट बुक के बारे में थी फ्लमिंगो के बारे में तो क्या थी या इस लेसन के बारे में तो अब आप क्या समझ पाए तो यू विल पुट दोज वर्ड्स डाउन तो क्या होगा कि आपको समझ आएगा कि थ्रू माई ओन असेसमेंट हाउ मच आई हैव इम्प्रोच थ्रू माई पी ओ असेसमेंट मेरे फ्रेंड्स या मेरे कलीग्स फोन पे मेरे भाई बहन वो मुझे पूछ रहे तो आई एम रेस्पॉन्डिंग डेम क्या क्या चीज़ मुझे समझ आई या यू आर रेस्पॉन्डिंग टू माई क्वेश्चन सो दिस इज ए कॉन्सेप्ट कॉल स्कूल बेस्ड असेसमेंट कि हम हर जगह पे वो शुड बी एबल टू रेस्पॉन्ड टू क्वेरीज एंड क्वेश्चन जो इस लेसन के रिगार्डिंग हमें दिए जाएंगे एंड रिमेंबर दैट जब हम वैन इंग्लिश इज टॉट देखिए दिस इज माई कंपल्शन आई अंडरस्टैंड दैट देर आर स्टूडेंट्स मोस्ट प्रोबेबली जो कहीं पे कंट्री साइड में बहुत दूर बैठे हैं दैट्स वाई के टाइम्स आई स्विच माई कोड टू दिस उर्दू राइट एंड समटाइम्स आई स्पीक इंग्लिश माई फोकस मस्ट बी दैट आई शुड कीप ऑन स्पीकिंग इन इंग्लिश वाई बिकॉज दिस इज माई टॉगेट लैंग्वेज माई आइडिया इज टू इनकल्केट द बेसिक स्किल लिसनिंग रीडिंग राइटिंग है ना all the four basics ls or w in my learners of course us pe control and you should be able to do that but at the same time i know ke aap kahan kahan pe baithe hain aap kin halat mein baithe hain ho sakta hai ke kahin pe internet ki problem ho ho sakta hai kahin pe bhi textbook na ho to that's why ki main koshish karunga ki aapko urdu mein bhi ye samjhane ki koshish karunga and at the same time i'll speak english and i'll try to explain things in english right going to uh, some of the words i told you ki isme kuch words hain for example common place of you will see a word here in this uh, first part of interview the interview uh, which is written by christopher silvest i told you to common place that means uh, not usual right then extravagant means excessive bahut zyada to uh, despise right means agar aap kisi cheez se nafrat karte ho hate ओके अनवेरेंटेड है ना कोई अनवेरेंटेड चीज उसको कहेंगे दैट्स अनऑथोराइज दैट्स अनजस्ट जो आपको लगता है ये ठीक नहीं है तो इन थ्रोजन तो इन थ्रोजन तो मीन्स इंटरवेंशन जब आप अननेसेसरी कोई मुदाखलत करते हैं राइट तो दैट्स इट ओके सो इन थ्रोजन एंड देन यस यू हैव लॉयनाइज वेरी इंपॉर्टेंट है ना आई थिंक दिस इज अ डिफरेंट वर्ड मोस्ट प्रोबली इट्स कमिंग फर्स्ट टाइम सो वेरी इंपॉर्टेंट इसमें इस इस पर क्वेश्चन भी हो सकता है एट द एंड ऑफ द डे आई विल बी आस्किंग यू सो लॉयनाइज गिव अ लॉट ऑफ पब्लिक अटेंशन किसी को बहुत ज्यादा अटेंशन देना फोकस किसी इंसान पर होना तो उसको इंपॉर्टेंट बनाना उसकी साइज से मेकिंग सामन बेजर दैन इज ओन साइज है ना स्केलिंग अप तो लॉयनाइज कहेंगे तो पैटिशनर्स सो पैटिशनर्स ऐसे लोगों को कहते हैं जो आपको आपसे कुछ चाहते हैं आपसे आपकी मदद चाहते हैं या आपका ऑटोग्राफ चाहते हैं आपके साथ रहना चाहते हैं अपने आप को आइडेंटिफाई आपके साथ करना चाहते हैं सो दे आर कॉल्ड आइडेंटिफाई दिस पैटिशनर्स देन पंडेमनेट्री है ना पंडेमनेट्री मीन्स एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल जब आपको बिल्कुल नाराजगी हो कि यार ये चीज मुझे आई डोंट लाइक दिस so that's condemnatory okay so then another word wrecked w r e c k e d wrecked means destroyed or severely damaged to jo cheez bilkul kharab ho gayi ho right then assault to kisi ke upar hamla karna that is assault right a s s a u l t then while extremely unpleasant jo hame aapko bilkul ना खुशगवार गुजरे आपको बिल्कुल अच्छा ना लगे राइट परपीट्रिएटेड मीन्स कमिटेड आपने कोई काम किया परफॉर्म किया है ना एंड देन ओडियल ओडियल मीन्स हाँ 
a very unpleasant and prolonged experience jo bilkul ek aisa kaam bahut der tak aap kar rahe hain lekin aapko pasand nahi hai okay that is uh, this ordeal and then serviceable theek hai na so that means usable serviceable means usable fulfilling its function and then vivid v i v i d so powerful feelings producing powerful feelings very clear hai na uh, images in the mind clear images in the mind then contemporaries तो कॉन्टेम्प्रेरीज मीन्स जो आपके दाएं बाएं ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स आपके साथ बैठे हैं तो वो आपके कॉन्टेम्प्रेरीज हो गए या आप यहाँ पे हो दूसरा कोई दहली में कहीं और समवेयर एल्स सो दे आर योर कॉन्टेम्प्रेरीज डूइंग द सेम थिंग एट द सेम टाइम राइट सो अ पर्सन और थिंग लिविंग एग्जिस्टिंग एट द सेम टाइम एज एन अदर राइट देन अनप्रेसिडेंटेड ओके सो दिस इज टूडे when i am live on tv and you are watching my class this is an unprecedented situation because of covid 19 otherwise we used to be in a classroom hai na in the proximity of a classroom where you will ask me questions i will respond to them but this is a kind of asynchronous asynchronous kind of thing mai to bhi class diya and you if you uh, want to ask me a question i will put my email id my cell number here right at the end of the class to asynchronous uh, way ho gaya yahi ki aap mera class dekhenge jahan par bhi wherever you have a question you can respond to that you can ask me later on through my mail through my whatsapp i can respond to that there is no issue in that right so these were some of the words jo mujhe laga ki is uh, lesson mein hai kuch words hai na to uh, ye kuch words the jo maine aapke sath share kiye okay to if we go to the lesson now to main jaldi se koshish karunga uh, to read it out for you to jahan jahan pe mujhe lage to main aapko explain bhi karunga kyunki words to maine already diye i hope ki aapne words likhe honge that's is that okay so let's go to the lesson part the lesson part par jane se pehle main aapko bata dun ki yahi baat hai ki isme kuch bahut hi important jo main brief ke liye aapko batana chahunga ki pehle inhi cheezon pe focus bhi hoga ha main wahan se wahan jane se pehle ek do cheeze aapke sath karna chahunga ki aapko mujhe batana padega at the end of the lesson जब ये क्लास खत्म होगा तो यहीं पर आप वहां कॉपी वगैरह रखेंगे तो मुझे आप बताएंगे जैसे यहां पे एक मशहूर ये देखे ठीक है ना तो इट्स लुइस कैरल इट इज लुइस कैरल तो आपको मुझे बताना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द लेसन कि लुइस कैरल की फीलिंग्स what were the feelings of louis carroll okay about interviews ye mujhe at the end of the day jab class khatam hoga aapko mujhe bolna padega louis carroll ki feelings kya thi is that okay nice and then you will tell me about for example rudyard kipling okay yeah rudyard kipling you must tell me ki rudyard kipling ke comments ke words what were they about interviews what was his reaction about interviews you must tell me that right fine and then sol bello right another very important uh, writer of that era so what were his feelings about interviews okay and v s naipaul a cosmopolitan writer you must be knowing v s naipaul okay to ye maan lijiye these are ये आपके लिए मैं सिंपल चार क्वेश्चंस रख रहा हूं जब uh, मेरा लेसन खत्म हो जाएगा ना तो मैं आपसे पूछूंगा भाई बताओ लुइस कैरल की फीलिंग्स क्या थी मैं आई विल टेल यू व्हाट डिड रूडिया कीपलिंग से ओके अबाउट इंटरव्यूज आई विल टेल यू व्हाट वर द फीलिंग्स ऑफ सोल वेलो फाइन एज यू वेल्स ही इज ऑल्सो देर यू मस्ट टेल मी अबाउट दैट एंड देन कैरोलिन Rudyard Kipling ki wife she has something to say you need to tell me that so please write down these things okay ab main thoda sa aapko brief pehle karunga uske baad i will read one of the extracts fir uh, thoda sa i'll try to explain things to you right then we'll we move to assessment area and then we will come to some uh, reading comprehension 
part and uh, that way we will conclude. So, this this is my plan today fine. So, first of all, so I hope ki thoda sa brief intro aapko lesson ke baal mein I, I, I gave you a brief introduction about what this lesson is all about. I told you who was Christopher Sylvester and then I told you briefly uh, the introduction of this um, the interview uh, non-fictional prose uh, uh, extract in your uh, this textbook of class 12 Flamengo you know, that I have told you. Now see I told you there were some mixed responses of people towards interviews right. If you go V.S. Naipaul, V.S. Naipaul says that he feels wounded. I am just giving you a brief then we will go to the text right. So, one word he says that I feel wounded if somebody asks me, if somebody interviews me right. He feels wounded very strange a negative feeling a negative response ok. Then if you go to uh, Lewis Carroll what is his feeling? He says oh it is horror of being he feels horror he feels scared and he says that I do not like to be lionized I told you yeah I do not like that I get full public attention then in other words means he does not want to be a celebrity he do not want to give these autographs to people he do not want that ok uh, uh, I am treated somebody very special he despises this, he dislikes this. So, that was uh, Lois Carroll's approach towards interviews. Then if you go to Rudyard Kipling in this part, first part, he will tell you oh no, it is a crime, it is an assault right. A physical image of my graph if you are asking me for an interview. You know, very strange. You know, these, these are the opinions. Then if you go to Sol Bello, do you know what he says? my god is very uh, his strong strong reservations with it. He said that you are keeping your uh, thumb on my this windpipe that means almost you are choking me that means I feel breathless. In other words he says that I do not want to come before an interview interviewer I do not want to be interviewed right. So, these are some basic uh, uh, reservations reactions of people right. So, uh, Yes, I think that ok. For example, I will read just one part, uh, then we will come uh, explain these uh, points in detail because this is the first part of the lesson and we need to explain it. For example, yes, so uh, the writer begins uh, if we if we if we go to the major territory of the lesson. This is no? if you go to Flamingo for example, I would love to write this for you. He says since its invention a little over 130 years ago, the interview has become a common place of journalism ok. Today almost everybody who is literate will have read an interview at some point in their lives. While from the other point of view several thousand celebrities have been interviewed over the years yeah. Some of them repeatedly so it is so it's hardly surprising. So, it is hardly surprising that opinions of the interview of its functions, methods of an interview and merits of an interview very considerably. So, in other words what you just saw that uh, this is the beginning he says that definitely uh, jab se interview ko coin kiya gaya and he says that uh, when this book was written usse pehle 130 years ago this thing interview started to happen ok. Jab ye 130 years ago interviews jab tab se huye to pata nahi kitne hazaru celebrities ke interviews huye honge. That is why ki Christopher Sylvester yahan pe kehta hai ki that is why ki aaj ke zamane today you will find people having views against interviews and having views in favor of interviews hai na. So, you will come to know about that. Then uh, some might make quite extravagant claim for it as being in its highest form a source of truth and in its practice an art. Now, see some glaring positive responses. So, kuch logon ka ye hai. They say that interviews are the only source of truth. 
जब हम इंटरव्यू लेते हैं तो सच्चाई सामने आती है लोगों की देन देर इज हाउ इंटरव्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट राइट सोर्स ऑफ ट्रूथ एंड एट द सेम टाइम दे से इज एन ऑट यानी कि वो लोग जो प्रैक्टिस करते हैं किसकी इंटरव्यू की जो प्रैक्टिस करते हैं जो यानी कि इंटरव्यूअर्स तो उनका क्या है यस दे फील इज नॉट ये कोई ए, आसान काम नहीं है किसी का इंटरव्यू लेना ओके सो दिस इज एन अदर ओपिनियन नाउ अदर्स यूजुअली नाउ सबसे ज्यादा आप देखते हैं अदर्स यूजुअली सेलिब्रिटीज हु सी धिम सेल्स हु सी एज इट इज विक्टिम्स तो ये देखिए सेलिब्रिटीज क्या समझते हैं वो अपने आप को समझते हैं यार हम मजबूर हैं हाँ हम पे ये जुल्म हो रहा है हम इसके विक्टिम्स हैं कि हमसे इंटरव्यू लिया जाता है हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं देन वट इज देयर ओपिनियन नाउ माइट डिस्पाइज द इंटरव्यू एज एन अनवेड इंट्रूजन इन टू देयर लाइफ तो वो ये कहते हैं कि यार ये गैर जरूरी अनऑथोराइज मुदाखलत है हमारी जिंदगी में यू आर इंटरवीनिंग You are putting us in difficult situation. We don't like this. ये है celebrities के जो इब्तदाई reactions. So uh, we will uh, go one by one. जो मैंने अभी brief में बोला था तो please keep uh, these four things in mind because at the end you know I'll be asking about this. So then they say or feel that it somehow diminishes them. Just ये बड़ा interesting point यहाँ पे Christopher Sylvester uh, this is uh, very interesting from Christopher Sylvester he says that just as in some primitive culture it's believed that if one takes a photograph po a portrait of somebody then one is stealing that one that person is sold तो primitive इतने दाई कुछ societies में civilizations में it is believed कि वो photograph उठाने वो बिल्कुल they will not allow you कि आप उनका फोटो लें वो क्या समझते हैं कि हमारा जो ओरिजिनल सोल है यू आर स्टीलिंग दैट आउट अब वो हमारा सोल ही हमसे छीन लेते हो अब हमारी जो अपनी अपना दशक उसे पर्सनैलिटी एज आई एग्जिस्ट एग्जिस्ट यू आर टेकिंग दैट अवे वेन यू आर टेकिंग माई फोटोग्राफ सो दे डोंट इवन एलो दिस आर समय प्रिमेटिव सोसाइटीज दे डोंट एलो इट तो सेम इज द केस विद सम ऑफ द सेलिब्रिटीज वो ऐसा ही फील करते हैं जब हमारा कोई इंटरव्यू लेता है तो हमारे जो अंदर दैट्स समटाइम्स इट्स वेरी ट्रू विल कम टू दैट आल्सो विल कम टू दैट सो कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो इंटरव्यू के थ्रू जो हम जो लोग हैं यानी सेलिब्रिटीज दे फील दैट दे गेट टेरिबली टेरिबली दे गेट एक्सपोज टू द आउटर वर्ल्ड फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल यहां पर वी एस नाइपोल की बात जो दैट आई वॉज टेलिंग आई टोल्ड यू दैट ही वॉज अ कॉस्मोपोलिटन राइटर अ वर्ल्ड फेमस राइटर एंड इवन ही इज अ नोबेल लियोरेट यू नो टू थाउजेंड वन में उनको लिटरेचर पे ही प्राइज एज वेल ही फील्स नव सी दैट सम पीपल आर वाउंडेड बाई इंटरव्यू एंड लूज अ पार्ट ऑफ दैन सेल्स वो सीधी सी बात अपने बारे में ही कहता है कि यार अगर मुझे इंटरव्यू के लिए बोला जाएगा इफ आई सेट इन एन इंटरव्यू एंड आई एम आस्क क्वेश्चन इन अदर वर्ड्स यू नो दैट इंटरव्यूअर्स आर पावरफुल दे हैव इन्फ्लुएंस दे आस्क क्वेश्चन तो कहता है कि यार मुझे लग रहा है ऐसे कि जब वो क्वेश्चन शूट करता है आई फील वॉन्टेड मुझे मैं अपने आप को जख्मी महसूस करता हूँ कि यार मैं हो गया इन क्वेश्चन से सो ही डज लाइक इट राइट गिव दिस इन माइंड देन इफ यू कम टू लो स्कैर Do you know Louis Carroll? Yeah, the father of Alice in Wonderland. You are absolutely right. Oh, lower classes, me? Yes, yes. Alice in Wonderland, class eight, I suppose. Or maybe it is in, now in class lower classes somewhere. I have seen it. But in previous times, when I was a student, I I have studied his um, this Alice in Wonderland. I think in class ninth. Today it is in fifth, sixth, seventh, eighth, right? Okay, no issues. So this very very famous, right? This 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 great book was written by this gentleman Lewis Carroll. Now, what is his opinion about interviews? Let us see. He says, "I just horror of the interviewer. Interview se hi darta hai. Thank you, yar. Don't tell me. Interview ki baare mein bolo hi nahi. I don't like this. And then he says, and he never consented to be interviewed. So, jab bhi usse pucha gaya, please come. Ek interview aapka lena hai." He he never consented. So, nee, 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 nee. Even आप देखिए आगे what he says. He says, uh, he feels, yeah, he feels. मैंने अभी line use भी की. He he is the man. He says, I don't want to be lionized. मुझे यार ये celebrity बनने का, prominent person बनने का, बहुत ही important person. I don't want want to be like that. I don't want to live that life. And 
आप भी अच्छे से जानते हो क्यू वॉच टी वी इन अदर थिंग्स आई थिंक मस्ट सपोर्ट रादर लो इस कैरल इन द मैटर दैट वी आई पी की जिंदगी बड़ी टफ होती है फिर यू नो सो दैट इज द मैटर देन एंड ही सेज ही एड इज दैट मुझे मजा आता है जब मैं पैटर्स अपने एक्वेंटेंस से रिलेशन को बिल्कुल बाहर रखता हूँ आई डोंट अलाउ दैम टू कम टू मी एंड ही इंजॉयज दैट सिचुएशन की यार कम अज कम मैं बच गया मैं आराम से बैठा हूँ नो बड़ी इज डिस्टर्बिंग मी मेरी पीसफुल लाइफ है तो मैं डिस्ट्रैक्ट अपने पीस से नहीं होता हूँ सो ही फील्स सेटिस्फाइड बाई साइलेंसिंग हिज ऑल दीज पैटर्स एक्वेंटेंस एटसेट्रा एटसेट्रा राइट एंड देन यस another very very important rudyard kipling now see what he says about interviews rudyard kipling says yes rudyard kipling says an even more condemnatory attitude towards the interview uska to bahut hi zyada serious jo hai condemnatory jo maine abhi aapko bataya explain strong disapproval bahut hi zyada strong disapproval unka hai interviews ke sath he says no i don't like interviews at all why because uh, ab dekhiye unka kya hai ab wo khud nahi उसकी वाइफ हां कैरोलीन शी राइट्स इन हर डायरी कैरोलीन ने अपने डायरी में लिख के रखा है अबाउट रोडियाल के प्लिंग क्या लिखा है शी राइट्स क्या कहा था रोडियाल के प्लिंग ने वाई डू आई रिफ्यूज टू बी इंटरव्यूड बिकॉज इट्स इमोरल इट्स अ क्राइम जस्ट एज मच ऑफ अ क्राइम एज एन ओफेंस अगेंस्ट माई पर्सन एज एन असोल्ड एंड जस्ट एज मच मेरिट्स punishment it's cowardly and vile no respectable man would ask it much less give it bahut zabardast words hai rudyard kipling ke jo ke caroline uski wife ne apne diary mein likh ke rakhe the these are the words ki yaar ek jurm hai it is a crime it's against as an offense aap ek insaan ke khilaf ek jurm karte ho to iske liye jab aap ye karte ho even He goes to next level and says, "Ab ye maan liya apne usko jismani toh khapad mara, apne physically mara usko as a physical assault, right?" So he says that ye bilkul morally worthless hai. Vile. He uses the word vile here. He vile hai, and then he says he adds that uh, it's a cowardly act. And even two things hai. Na interview kisi se puchna chahiye. He says kisi ko nahi bolna chahiye. Yar, tu interview de. एंड वो कहता है मॉरली सबसे गौर वो इंसान है इंटरव्यू माई गॉड दीज आर दर्ड्स ऑफ रोडियार किपलिंग बट आईरोनिकली आई विल टेल यू यू नो वट है लेटर दिस मैन हैज सच इज द हाइट ऑफ हिज हेट डिस्पाइज अगेंस्ट इंटरव्यू नाउ सी वॉट ही डज लेटर ऑन येट किपलिंग हिम्स आर परेटेड सच एन एसोल्ट एंड मार्क टू विन ऑनली ए फ्यू ईयर्स बिफोर ये सारा बोलने के बाद कुछ सालों पहले ही रोडियार की फिल्म वाज़ पर्सन मार्क टिविन का इंटरव्यू लिया था नाउ दैट्स इज वेरी इंटरेस्टिंग राइट तो आप बोलते समटाइम्स है ना द योर योर स्टेटमेंट्स आर समटाइम्स पुट इनटू क्वेश्चन मार्क बिग क्वेश्चन मार्क्स आई कैन योर स्टेट व्हाट यू से डोंट डू दैट तो ये इनकी बात थी तो आगे चलते हैं नाउ इफ यू गो टू एजी वेल्स एजी वेल्स का देखिए आप He says that oh yes, but he interesting. Ye yad rakhi aap. Unka ek expression, unka ek phrase hai. He says it interviewing ordeal. It is interviewing ordeal. So ye unke liye bahut parishani ki baat hai. Yani ki it is severe uh, that uh, uh, disrespecting experience unke liye. Acha nahi lagta tha unko bhi. So wo nahi chahte the to be interviewed. But fir wo unki baat suniye. Uh, was a fairly frequent interviewee and 40 years later found himself interviewing Joe Stalin a uh, well is jab pehle khud jab when you talk him about interviews he will say that it is an ordeal and then see he is the man itne sare interviews de ke baat hi nahi aur even itna hi nahi interviewed civil occasions khud uh, ye unse hua and then yes interviewing uh, Joseph Stalin to unhone khud Joseph Stalin you know a russian hai na yes a russian who was uh, this uh, he was a uh, russian revolutionary you know it well and an active political organizer to stalin to unka interview liya tha again a contradiction right coming down if you talk about saul bellow 
another very important playwright hai na he was also a nobel uh, prize he has got in 1976 right so saul bello says several occasions he says that it is keeping thumb prints on one's wind pipe aap kisi ke wind pipe pe thumb prints rakh rahe ho agar aap usse interview le le rahe hain ho this is his opinion yet despite the drawbacks of the interview to ye sare aapne ab tak jo dekha these were all what yes drawbacks hi dekhe aapne rudyard kipling ko le le aap unki wife caroline ki baaton ko dekhe l wells ko dekhe hai na louis carroll ko dekha aapne vs naipal ko dekha all of these have very strong reservations negative things about interviews and then saul bellow ki abhi abhi humne baat ki right to saul bellow ka yahi tha ki itne mashhoor writer unhone kaha ki yaar ye it is keeping uh, your uh, this uh, thumb on my wind pipe so bahut tough situation ko unhone le liya hai ye sab kehne ke baad so agar ye sari cheeze dekhne ke baad now see now see yet despite the drawbacks of the interview it is a supremely serviceable medium serviceable medium of communication to ab yahan pe christopher sylvester kehte hain ki yaar itni sari negative waves ke baad interview is the supreme source of communication it is a serviceable source of communication is a medium of communication isi se hame pata chalta hai कि यार लोगों के बारे में है ना ये दे गिव इतना ही नहीं दीज इंटरव्यूज गिव अस विविड इंप्रेशन ऑफ कॉन्टेम्प्रीज है ना दे कम अस थ्रू इंटरव्यूज यानी कि हमारे जो कॉन्टेम्प्रेरी जैसे अभी लोइस कैरल के साथ साथ ये सारे राइटर्स वे गेट देयर वेव्स इन इंटरव्यूज के थ्रू जब इन्होंने दिए होंगे इनका जो ओरिजिनल सेल्फ सामने आ गया a communication open ho gayi and we can know these people sometimes it was uh, inspiration sometimes ye bhi pata chala ki ye cheez kar rahe to it can lead us to this way or if you don't do this it can lead us to that way hai na so this is how all this how uh, why interviews are important right so uh, yahi point hum yaad rakhenge even itna hi nahi interviewer ke bare mein while interviewing who is an interviewer everything of moment reaches us through one man asking question so again interviewer you he is the most powerful person because usi ke through hame sari baatein hamare tak pahunchti hain holds an unprecedented power and influence to wahi usi ke paas power hota hai usi ke paas influence hota hai i ba samajh so ye thi different writers ye pehla part tha is pure lesson ka right तो हाँ जो हमने अभी वी हैव गॉन थ्रू है ना तो वी रेड इट तो वी कैम टू नो द फीलिंग्स द रिएक्शंस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल एट डिफरेंट टाइम्स रिगार्डिंग इंटरव्यूज राइट तो अब हम क्या करेंगे लेट अस गो एंड सी द थीम ऑफ दिस वेरी पार्ट तो हमें क्या जो मैसेज मिला What's that? ठीक है ना हा देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं जो दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग एंड दिस इज डिजिटल वर्ल्ड यू ऑल नो दैट आज के जमाने में वी ऑल वट कैन वी डू वी ऑल नो दैट वी हैव आवर ओन पॉइंट ऑफ व्यूज वेन आई अंडरस्टूड वेन आई रेड दिस एक्सेप्ट वट आई अंडरस्टूड इज दैट एवरी पर्सन हैज अ राइट टू हिज अर हर प्राइवेसी privacy right to ye hame message pata chala kyunki we have seen the reactions of great celebrities to hum ye message yahan se humne liya ki every person has a right to his or her privacy right interview sometimes embarrass celebrities with very personal questions so that means ki we have a message here ki jab bhi interview as a genre genre aapko jab apne seekhenge अगले डेफिनेटली जो सेकंड पार्ट होगा तो उसमें मैं आपसे बात करूंगा कि इंटरव्यूज में कैसे हम ये कैसे करते हैं इंटरव्यू क्या क्या उसमें टेक्निक्स हैं विल कम टू दैट सो अनदर इंपॉर्टेंट जो थीम यहां पे है वो ये है कि वी लर्न दैट वी लर्न दैट 
wrong humiliating or personal questions should not be asked during an interview. It is not fair to not mention any embarrassing story connecting to the past of the person we are interviewing. So, kisi bhi insan ke past, kisi bhi insan ke guzri hui zindagi ke baare mein during interview questions nahi pushni jai. Right? That is his personal uh, thing and we should not talk about that because that is embarrassing and that is humiliating. Ye hum ne dousri cheez sikhi. Hai na? To, this is important. It is strongly advised that the private life of a public figure, that the private life of a public figure should not be considered public. And the private life ko public nahi banana chahiye. Exposed nahi karna chahiye. Ye unki wo baat hi bagera. It is devastating. Ye barbad karne ke laik hai. Ye insan ko barbad kar deti hai for them to recover if their private life is brought to the public domain. Kyun kisi ki private life ko jab hum public domain milate hain to us insan ki zindagi kharaab ho sakti hai. Ya even even it affects his family. Uski family relations jo hai wo khatam ho sakti hai. Us he gets socially stigmatized. Hai na? Samaji tor wo stigmatized ho sakta hai. So this is another very important thing that we need to understand. So this is why we took some points in the interview. We took this message, this theme, that the private things, which are personal things, they should not be asked during interviews because they are humiliating. Right? But at the same time, we also learned this message that it is the most powerful or supreme medium of communication and through it, we come to know about the developments, the inspirational stories of people. We know about them and we get a prayer for us. We get a kind of inspiration and we learn from such things and we get a kind of inspiration. में आगे जाने के लिए we get so many good things from interviews so that this becomes a guiding light है ना lighthouse for us to move ahead in life so that's why interviews should be read watched on YouTube you know today it's the world of communication so you have every medium of communication at your under your fingertips so you can watch the interviews right so in logon ke baare mein go to YouTube search some of the great interviews and learn from them and then yes again very important now we have gone through all these things I hope ki you will be able to respond to these questions now hai na of Lewis Carroll his what was what were his opinion about interviews I hope you will be able to respond to that now Rudyard Kipling through his wife Caroline so what were his words soul value we a snipe all okay all these things we have come to know. Now, we will uh, go to some uh, of the questions I will be asking you. Oh yes, fine. Bodhi aram se, achche se, ek pen aur ek copy saamne rakhi. Fine. To, mein chand questions aap se pushta hoon. Thik hai na? What are some of the positive views on interviews? Positive views kya thi? When you read this chapter, part one of the interview, the interview. So, what are some of the positive views of Kamini? What is that? Yes. Good, 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 good. Everybody is trying. Yes, note them down. Okay. I hope that you have written it. Like it is a medium of communication. Yes. It is very good. It is a source of truth. Very good. Yes. It is a source of truth. Yes. It is a source of truth. It is a not. It is very good. That is good. So, yes, we know about the great celebrities through interviews. Yes, very good. These are some of the benefits. These are some of the positive points. Why do most celebrity writers despise being interviewed? This is a very important question. I think in the whole of this very story, we have discussed this very much. That these very popular celebrities, why do they do this with interviews? Interviews with interviews. तो क्या क्या है यस हाँ ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए लिखिए लिखिए ग्रेट हाँ पॉइंट डाउन यस फाइन एक्सेलेंट आप ट्राई कर रहे हो दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट मुझे लग रहा है आपने शायद लिखा होगा कि फॉर एग्जांपल कुछ ने ये समझा कि ये अनवॉरेंटेड जो इंट्रूजन है इन अवर लाइफ तो हमारी लाइफ में गैर जरूरी मुदाखलत है ये कुछ की ये जो थी ओपिनियन सम फील डिमिनिश्ड बिलिटल डिसरेस्पेक्ट उनको महसूस होता है इंटरव्यू से है ना 
कुछ का ये है कि दे फील वोडिड जख्मी होते हैं हम है ना कुछ इवन गो टू दिस एक्सटेंट दैट वी लूज अ पार्ट ऑफ आवर सेल्स हम खो जाते हैं अपनी शख्सियत हमारी खराब होती है आफ्टर एन इंटरव्यू एंड कुछ के ये भी ख्याल आते हैं कि इट्स इमोरल या बहुत सही आपने लिखा इट्स क्राइम यस एंड कुछ का ये भी ख्याल है इट्स अनवॉन्टेड दे डोंट वेलकम इट इट्स अनवेलकम इंटरप्शन इन वंस लाइफ तो ये पर्सनल लाइफ में ये सारी चीजें नेगेटिव या कुछ राइटर सेलिब्रिटीज के ये आइडियाज थे इंटरव्यूज के बारे में हा वेरी गुड वेरी गुड नाउ वट इज द बिलीफ इन सम प्रिमेटिव कल्चर्स अबाउट बींग फोटोग्राफ्ट तो कुछ प्रिमेटिव कल्चर्स में फोटोग्राफ्स के बारे में फोटोग्राफ लेना जैसे आज तो बड़ा काम इन सेल्फी सेल्फी एवरीवेयर है तो कुछ प्रमेटिव कल्चर्स का ये ख्याल है कि बड़ा ही उनका एक व्यू था तो व्हाट वाज दैट वो अपने लेसन में अभी पढ़ा अगर मैं आपसे इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन कैन यू रेस्पॉन्ड टू दैट हाँ यस गुड वेरी गुड हाँ 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 यस आपने यही लिखा होगा ना क्या स्टीलिंग द पर्सन सोल एंड डिमिनिशिंग द यस ऐसे लगता है कि आपने उसका सोल ही रूह ही उसे छीन लिया अगर आपने फोटोग्राफ लिया वेरी नाइस वेरी नाइस तो ये ही प्रमेटिव जो कल्चर्स थे सेटीज थी उनका ये रेस्पॉन्ड था इस इंटरव्यू में जो मैंशन था इट हैज बिन मैंशन देयर नाउ एक और एक्सप्रेशन इट वॉज रिटन बाई वन ऑफ द राइटर्स ही सेज दैट इट इज अम प्रिंट ऑन वन विंड पाइप What do you understand by this expression? Thumbprint on one's windpipe can be asked in an examination. Batai. Yes, soul bellow one said it. Usi ne ye remark aapne bilkul sahi pakda hai isko. Uski abhi humne jo pada soul bellow said this. Ha ha. So that means for him. Ha. Agar isko thoda sa explain karein. Yes, painful experience. Yes, definitely. So interview uske liye ek painful experience thi. Ah. Uh, so that means it is kind of skewing jaise aapko gala dab rahe ho kisi ka agar aap uska uske upar wo indelible marks pad rahe ho uske gale pe bahut hi strong reaction hai hai na even hum ye bhi samajh sakte hain ki it also means that when the interviewer forces personal details from his interview maybe it becomes undesirable and cruel yani ki aap force apne interviewer apne question se force karta hai ki nahi nahi aap is pe baat kijiye to feel kaise hota hai उस वक्त आप अनडिजायरेबल फील करते हो अब आपको अच्छा नहीं लगता एंड यू एक्चुअली वांट दैट आई वांट आई वांट डू इट अगेन नाउ अनदर वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हु इन टुडे वर्ल्ड इज आवर चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनालिटीज हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के दुनिया में चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है ना तो उसके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट पर्सन है हु इन टूडेज वर्ल्ड इन अवर चीफ चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनैलिटीज तो हां ये क्वेश्चन का मैं आपको आंसर दूंगा नहीं आपने लिखा होगा वेरी गुड वो वेरी गुड द इंटरव्यू इज द चीफ इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू लेता है वही चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है हमारे लिए राइट सो अवर मोस्ट विविड इंप्रेशन वेरी क्लियर इंप्रेशन ऑफ अवर कंटेम्प्रेज आर बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन दैट कम फ्रॉम दैम दस इंटरव्यूअर्स होल्ड ए पोजिशन ऑफ पावर एंड इंफ्लुएंस तो उनके पास पावर और इंफ्लुएंस है यहां पर मैंने एक रीडिंग कॉम्परेंशन एक क्वेश्चन दिया है उसको आप घर में कीजिए मैं इसको बस पढ़ूंगा तो आप इसको घर में कीजिए तो उसके बाद इंशाला हम ब्रेक लेंगे राइट right? लेकिन उससे पहले ये आपको ये क्वेश्चन पहले मैं आपको बोल देता हूं उसके बाद हम लेंगे एक ब्रेक राइट ओके फॉर एग्जांपल मैंने एक्सट्रैक्ट लिया है इसी लेसन से एजी वेल्स इन एन इंटरव्यू इन 1894 रेफर टू द इंटरव्यूइंग ओडियल बट वाज फेयरली फ्रीक्वेंट इंटरव्यू एंड 40 इयर्स लेटर फाउंड हिमसेल्फ इंटरव्यू जोस स्टैलिन आप अगर इस बुक के पेज नंबर 69 पे जाएंगे वहां पे एच जी वेल्स ने ये लाइन कही है ये इसी से मैंने लिया है ये तीन चार लाइन तो ये क्वेश्चन आप लिख दीजिए ये मैंने क्वेश्चन इसके लिए रखे हैं तो ये आप क्वेश्चन लिख दीजिए तो आप फिर इनका रेस्पॉन्स कीजिए यहां पर भी मैं आपको दिखा दूंगा ये ये कुछ क्वेश्चन है आप ट्राई कीजिए आप इनको लिखे राइट आप इनको लिखे जरा हाँ बिल्कुल आप इनको लिखे ओके okay. मैं बताता भी हूं लेट मी टेल यू तो पहला क्वेश्चन है जॉस स्टैलिन इंटरव्यूड एजी वेल्स ट्रू और फॉल्स 
find a word from the extract that means a person who is being interviewed. How long after 1894 did Wells interview Joseph Stalin? Isi me likha hua hai. Despite giving several interviews, Wells referred to the process as the interviewing. Dash. Iske answers bhi chahiye. Bilko isi paise chahiye. One one word ke answers hai. Yes, very good. Ab ye char question ghar mein kijiye aur aram se baithiye. Number one. What are the opinions of some of the celebrities on interviews? How do celebrity writers despise being interviewed as given in the interview? How are interviews despite their drawbacks useful? How were Rudyard Kipling and Edgy Wells critical of interviews yet they indulged in interviewing others? Yeh thay char questions. Aram se baithye likhye kijiye. Thik hai na? तो उसके बाद आप ऐसा कीजिए आप अगर कोई भी प्रॉब्लम इफ यू फील एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम यहां पे मैं अपना ईमेल आईडी लिख रहा हूं फॉर एग्जांपल शेख गुलजार 1970 एट जी मेल डॉट कॉम और इस लेसन के बारे में आपका कोई भी क्वेश्चन आपकी कोई भी क्वेरी कुछ भी हो आप मुझे पूछ सकते हैं इस ईमेल आईडी के थ्रू 